Значить так, волонтер. Закінчуй вигрібати і сам вигрібайся. Звідси ясно? Прости, старичок. Мне надо закончить свою работу. Надо как минимум в твоих апартаментах убрать. Ну, давай! Ну что? Что? Краще кажи, що робити будемо, то твій родич. Так, мій. Коли він вернеться, ми його оглушаємо, ховаємо в мішок, вивозимо на московський потяг на третю полку і папа. Ну а... А коли він вже отямиться, то буде думати, що весь цей час жив у Москві, а Карпати йому... то його приснилися. Це дуже гуманно, але не годиться. Чого це? Тому що одразу вас запідозрять. Не розумієте, ні? Кому найбільше всього хотілося б позбутися москвича? Іван. Тому всі одразу сюди прийдуть. А ви розколовуватись. Розколитись. Ще й мене здасте. Ну, то що ти пропонуєш? Треба так зробити, щоб позбутися його хотів не тільки ти, а й вся місцева громада. Ох, Штефко! І вмієш ти оце так хитро, підступно придумати. Як це нам це все зробити? Виганяти родичів чужими руками – то є ціла наука. Слухайте, ми з вами розділимось. Я піду з одного краю села, ви з іншого. Брищіть про Валеру. Все підряд. Наговорюйте. Очерняйте, так би мовити, в очах громадськості. А потім зустрінемося в центрі села, коли приведемо з собою людей. От тоді нехай вони самі його і шукають. То що, він? Та... Знущався. Сам бачив. Чудово. Це буде доказом насильства. Але треба його посилити. Ксеня, не переживай так, я його зараз вишвирну звідси! Ксеня, ви маєте право на свободний вибор 21 век. Ви свободна, дівчинка. Обережно, відміть! Подивіться, як тут тепер. Мамочка, мамочка. Ты что, ты на ритке? Я! 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 Вот себе так, ну, легко и не вымышено. Ну, так, как ты хочешь у Марии 100 грамм наполедовать. И с легким сумом в очах. Понял? Давай. Давай. Хлопці, добрий день. Здоров! Здоров! А ви не знаєте, де тут можна купити бронжилета? А тобі наша. Що, комарі загризли? От ви смієтеся, а у нас сьогодні в селі людину підстрелили. Хіба людину, Штифка? Ой, деревно ви так. Знаєте, які часи тривожні настали? Ну? Штифка підстрелили, Івану руку поламали. Ти що? Ну? Наш дільничний в шоці. В нього навіть немає пістолета. Як так? Та він в кобурі чекушку носить. 
Розброїли країну. Жили ми, жили спокійно, а тепер якісь 90-ті наступили. Слухай, він правду каже. Так може і нам тре? Може і тре. А ну давай розказуй. Направляє на мене рушницю і каже, віддавай свиню, свиня ти така. А я... Ти маєш права. А він як? Лупали? Я впав. Отримав поранення. Втратив кров і свідомість. Куди? Куди лупану? В серце. А йди. Ні, ну, я, слава Богу, відскочив і куля влучила прямо в ногу. Бреше. Вік Черемоша не видіти, я вам кажу. То він на вигляд тільки такий тихий, інтелігентний, як у руки рушницю взяв, все, термінатор. Ну, добре. А ще потім? А потім? А потім забрав мою ріднесу. Кого? Свиню. Мою сирідку. Ти кажу, все. Тепер кожен місяць мені будеш дань відстегувати. Десять. Десять яєць, літру молока і кіло бульби. Бреш. Але файно. Так, діти, спокійно. Медведь, брешись! Тихо, 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 тихо! Діти, тихіше, я вас п'є спрошу. Це всього лише ведмідь. Виявляєш, Валєра? Ведмідь зів мускалика. Як це називається? Символічно. Не смішно. Так, ви обидва. Ви цю тварюку випустили, ви засовуєте її назад. Один і другий, швидко. А це звідки я тут? Це учбовий матеріал. Ми на цьому тижні малювали гуцульський натюрморт, яблуко і сокира. А де яблуко? З'їли. Поклади, то пірець ще поранишся. Що, я? Та я зроду виявив у цьому! Так, Ремо, йди, розберися з ним. Тільки я тебе дуже прошу, без дурниць. Він живий і жити хоче. Давай. Добре, добре. Зараз я відправлю цю тварюку туди, звідки вона прийшла. Ви мене звиніть, я не розумію. Ви зараз або мені, або все-таки о медведі. А я вам кажу, почав зі своїх. Розвалив альтанку, спалив батьківську хату. Господи, це він просто тиран. А що буде далі? Річко труїть, ліс спалить. Та це просто імперський диверсант. Дай Боже. О, Іван! Як добре, що ти тут випадково опинився. Здоров, що це стало? Подивіться, шановні, що це навіжжений зробив з рідним Гуйком? О, Іван! Розкажи, розкажи, Роман, Іване! Скажи, чого ти? Та не мовчи! Посуд попросив помити. Ай-яй-яй! Ви чули, людоньки? Просто попросив допомогти по господарству. Ну він же ж тиран! Так. А Птомка каже, Будете называть меня на вы и шо потом. Да ты шо? Ай-яй-яй-яй-яй. А если нет, ногу вам сломаю. Ай-яй-яй. Вы чули, людоньки? Да я кож змею на грудях пригрели. Вот спочатку он начнет злущаться над родным вуйком. Гонять, как собаку. Потом все село начнет под себя подминать. А после завтра скажет, что тут Ущемляють русскоговоряще населення і попросить вести танки. Ні. Так все, його треба валити, або він, або ми. Так, Цюню, прошини його просто і не випендрюйся. Тебе колись мама попросила курку зарізати, так ти втік і півдня в лісі ховався. Так це тому, що наш славний рід Брухтянський на різній дибниці не розмінюється. Якщо валити, так одразу ведмедя. Дід мій валив. Тато мій валив, от тепер мені прийдеться валити. Сподіваюся, що не звідси. Слушайте, може все-таки попробувати з ним договоритися? Ну так, ти йому ще гроші запропонуй. Ви все так мусь вирішує. А що, завідно? Так цить! Нашли час. Це у німки купила? Так. То в мене такі штори колись були. А, дуже смішно. Слухай, Ольона, а де це наші, а? Руки вже як півгодини скінчилися. А я знаю. Може, дзвоник зламався. Валера, иди сюда. Все, я готовый. 
Не хвилюйте се, я зараз всіх врятую, крім того. Давай, відкривай. Закривай, Валера, закривай! Что, боевой гуцул? Забыл, под каким углом топор держать? Не-не-не, мне так его шкода убивать, у него такие бы с него очи. Не, но сухую руку не поднимется. Тебе есть что-то выпить? Андрейко! Сергей! Что у вас будет, что делать? Треба голову укликать! Я знаю, что нам делать. Водка! 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 Бачишь, Ксения? Те мускали за 100 граммов не думают, не делать ничего не хочу. Только нагадай. У тебя в классе есть водка? Конечно. И водка, и кальян, и стриптиз. Здесь все есть, это же школа. Хорошо, ну спирт есть. Спирт есть. В жабе, точнее, жаба в спирте. Годится. А мед? Шоколадные конфеты. Объясни, зачем тебе это? Вы знаете, что он сын олигарха? О, а они нас все привыкли вважать за кого? За своих крепаков? Так вот, этот москалик еще малый, а приедет его тато, поставит нам тут залезобетонные парканы и будете тогда квитки до лесу купувати. Ганьба! 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 Чего вы тут стоите? Все стоят, и я стою. Там вы дмите в школе. Так это я его школе подарил. Тут это выходит через вас на наших детей зараз. Той зверь полюет. Уляна, ты что, Колорадо травила? Та и надыхалась? Ну, какие Колорадо? Я бачила сама на власні очи его. Там той Валера, вчителька и Дзюня. И Дзюня хотел его зарабатывать. Валеру? Та не, ведмедя. Не, нам это не треба. Ображать ведмедя не дозволю. Эй, народ, тихо! Слухайте, что Уляна пацюк вам скажет. Давай. Там у школі Валера натравив на дітей ведмедя, а сам у класі сховався. І Дзюня хотів його зарубати, але ведмідь, слухається, тільки москаля і вступився за нього. Ну, що стоїте? А ну давайте рятувати дітей від ведмідя, а ведмідя від Дзюні, давайте! Швидше! Давай, давай, давай! Файны такие. Пошли. Мишка, Мишка. Клюнул, да? В мене дід так само на медовуху реагує. Не врет собака. Избаловали вы его, Ксения Михайловна. Ему надо личным примером показать, что это вкусно. О, хорошая идея. Иди покажи. Ага, твоя идея сам иди показывай. Так хватит уже. Идите оба, идите. А если не получится, тогда ты легонько, только легонько. Попробуй оглушить его топориком. Слегка оглушить это медведя. Идем, 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 идем. Смотри. Вот. Кушай. Давай. Вот маленькая. Вот, пей, пей, пей. Вот, вот, вот. Молодец! Бачишь, он не побоялся. Ну да, шеби. Эти мускали заради халявной горівки еще не на таке сдать.
стояти там. Тільки без паніки. Ситуація під контролем. Михайлівна мені все розповіла. Доповідаю. Загроза ліквідована. Як ліквідована? І зараз він знаходиться там, де йому місце. У клітці. Чув, Валерку, твого спіймали. Ось той, завдяки кому і діти, і шкільне майно залишилося цілим. Ось він. Наш герой – визволитель. Наш – Олекса Довбуш. Він ризикнув своїм життям і вирвав з лап страшного ведмедя, якого якісь ідіоти, а я ще дізнаюся, які, напоїли алкоголем. Ну? Ну чого мовчите? Давайте, шануйте героя, шануйте! А якого героя? Це бандит, мафіозі! У в'язницю його треба або депортувати! А ще краще, і те, і інше! Хай їде звідси! Не лимитуйте, не лимитуйте! От краще хай скаже, на що він Штефка підстрелив. Так ви сам мене попросили свиню заколоть, а я відказався. Так да він принес ружьё, а в останній момент різко закрив його своєю... В общем, спиной. Тихо, тихо, тихо. А за свиню заплатити треба. Что? Еще? Да сколько можно? Не правда. Не брав я с него никаких долярів. А кто сказал, что это были доляры? Значит, брав. А за что сказать, что? Иван, 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 иди сюда, иди сюда. Оно. Что ж ты, Иван? У тебе такий героїчний племінник, а ти на нього що попало кажеш? Недобре, це недобре, Іване. Ну, давайте, давайте шануйте героя. Лети, то есть иди, ты теперь свободна. С девушками всегда столько мороки. Вот, дети, посмотрите. Наступный этап алкогольного спьянения – это похмельный синдром. Зараз у ведмедя дегідратація, йому дуже погано. На мого татка схожий. Я хотів поблагодарити тебе за те, що тоді ти сказав їм правду. Не за що. Приходіть і ще. Ну, звісно, я ж тут переработав. Ні, боже упаси. Кожен день медведя по школі ловити, тут ніякого здоров'я не вистачить. Твоя робота закінчилася. Спасибо, ты здорово постарался. Я что, уволен? Нет, я не согласен. С завтрашнего дня объявляю забастовку. Приду с цветами. Выходи на переговоры с бывшим трудовым коллективом. Ай, ты моя типа! Повернулась до татка! Ай, молодец! После бурлящей суеты сельской жизни так хотелось окунуться в уют неспешной, сонной столицы. Только не смотреть вниз. Здорово. Не, 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 это так занят немного. Пока ты там фигней занимаешься, тут такие новости про твоего отца. Что с ним, поймали его? Да какое? Он в Лондоне дал пресс-конференцию. Будет восстанавливать свою репутацию. Подает в суд. Говорят, шансы у него хорошие. А вот за это спасибо. Слышишь? Спасибо. Не за что. Давай. Слушаю. Это.
это я. Он звонил. Ты засек, откуда был сигнал? А, точно сказать не могу. Могу приблизительно. Звонили с запада. Через роуминговую сеть. Конкретнее. С территории Украины. Души та райдуги, цілунки легко Стають укусами на скрізний струм Потока два, токи твоя порядність Така спокуслива не я Ловлю та полині і песту, чи не я Життя вимірює кусами твої конспекти І зайві ремнощі твоя порядність Така спокуслива Така спокуслива Така спокуслива Усе твоє, що я мушу вивчити Усе твоє, що я хочу віддати ти